刚下班，你要买什么菜呀、啊？我等会儿去菜市场。嗯，好，那我一会儿就到家了。你今天没有把话给我说清楚，欠我的钱到底什么时候还？我还，我欠条都写给你了。你还有什么不放心的？你放手，别这样拉拉扯扯的。不放，你今天要是不把钱还给我，我就不会让你走。他怎么欠别人钱了？最近我手头上确实没有钱，不过我不会不认账的。我们是朋友，你有什么不放心的？这样。我以后每个月的工资都给你，两年之内还清，这样还不行吗？真的？当然，我什么时候骗过你啊？那我就再相信你一次，哼！大姐，你等一下，你谁啊？找我干嘛？啊，刚才欠你钱那个人是我的朋友，我听到了你们的对话。他为什么会欠你钱啊？欠了多少？他妈生病了，问我借了十万块钱，说是一年之内还的，可是到现在还没有还。你是他朋友？嗯。如果你是他朋友的话，怎么连他妈生病你都不知道？我们这不是不常联系吗？哦，那你干嘛不直接去问他，反过来追问我？你跟他到底什么关系？你要是不说实话的话，那我自己打电话问了。哎，大姐，你别打。这样吧，他欠你多少钱，我来还，怎么样？真的，真的。哎，他以前啊帮过我，我只是想报恩而已，你别多想啊。密码在卡的背后，这是我所有的积蓄。正好十万，你可以去查账。如果还有什么问题的话，就联系我。还有，把借条给我吧。没骗我，没有。还有这好事，这小子运气真好，还有人替他还钱。哎，你怎么来了？哦，我是来还钱的。你数数，这是我刚发的工资，五千块钱。不用了，你的钱已经有人替你还了。就在一个月之前，你不知道吗？什么？谁帮我还钱了？我不知道这个事啊。那个人叫什么名字啊？叫小雅，说是你的朋友，说什么你之前帮过他，所以他替你还钱了。就是我去，我去找你的那天，那天我们还吵架来了。你走之后，他追上我，就问明了原因。就直接替你把钱还了，你不知道吗？小雅，哦，你要进来坐一会吗？不用了，我还有点事，我就先走了。哦，那个，你有小雅的联系方式吗？哦，你等等。这是他的名片，上面有他的地址。哦，谢谢谢谢，那我就先走了。去找他吗？妈妈，你怎么来了？我可以进去说话吗？进来。来坐吧。谁啊？我今天来呢，是带了我所有家当来求你复婚的，你同意吗？你，你说什么？三年前你帮我还债，我本来三年前就知道这个消息了，就想来找你了，可是我忍住了，我想给你更好的。所以这几年我一直在拼命努力，我创业成功了，现在我有房，我有车，我还有一家公司。不过我公司里缺一个老板娘，你愿意来当这个老板娘吗？你不是有女朋友吗？这么多年，你一直还没有结婚。我帮你还债，只不过是不想看到你过得那么辛苦而已。我们已经离婚了，虽然
，你之前对我还不错，要不是为你妈，我早就分手了。我们当初离婚也是因为我妈。你这次帮我还钱，被我妈知道了。我妈知道这个消息后也特别感动，她说只要你肯回来，她就再也不会耽误我们的感情了。小雅，你愿意跟我诉说吗？大哥，你回来了。今天你们俩怎么都在家？我们有个好消息要告诉你。什么好事这么严肃啊？我和二哥，我们俩都考上大学了。考上大学了，这是好事。可是你们俩怎么看起来闷闷不乐的？哥，我们家的情况我们是知道的。哎，都怪我这个做大哥的没什么本事，挣不到那么多钱，跟不了你们俩上大学。大哥，要不这样吧，让二哥他上大学，他成绩比我好。那怎么行呢？要不这样吧，东东，你跟我一起去外面打工，让妹妹上大学。凭什么？凭什么让妹妹上学，不让我上啊？我考的可是重点大学。弟弟，她毕竟是我们的妹妹，我们是哪里？你让个妹妹点。行，你们真行。弟弟，阿哥，阿哥弟弟，哥，医生说我这个病根本就治不好了，能治好，我们钱也没有了，我不治了。妹妹，就算我去外面借钱，也要把你的病治好。你在家好好休息一下。你来干什么？进来吧。弟弟，当年四哥对不起你。我知道你心里很难受，别演了，有什么事就直说吧。我这里还忙着呢。妹妹生病了，你能不能借点钱给我？我给妹妹看病。她生病了，那关我什么事啊？你不是有钱送她去上大学吗？怎么，现在连她生病的钱你都拿不出来了？我要是有钱的话，也不会来找你了。哥知道你很辛苦，可是哥真的没有办法了。你就帮帮哥吧，啊。现在你终于知道辛苦了。当初我考上大学的时候，只让妹妹上，还让我跟你一起打工。你现在沦落到这种地步，还不是你自己一手造成的？弟弟，你别激动。我能不激动吗？当初你为了让他上大学，你就毁了我的梦想。现在他生病了，你又来找我，真是够可笑的。请你以后不要再来找我了。你走，你走啊！弟弟，哥实话告诉你吧，妹妹啊，她不是我们爸妈亲生的。当年他爸妈和我们爸妈在一个工厂工作，那天发生了火灾。本来他爸妈是可以出来的，但是他们为了救我们爸妈，他父母不幸身亡了。我们爸妈走的时候，嘱咐我一定要照顾好妹妹，以后有什么好事要先考虑她，所以我才选择让妹妹上大学。你为什么不早点告诉我，还让我一直埋怨你和妹妹？我真不是人，我不是人，我不是人。弟弟，别打了。哥，你说治病要多少钱？差不多两万。行，你跟我去拿。